we are going to continue with module 4 yesterday we finished most of evaluation measures today we are going to look at first we will start with improve classification accuracy and the different methods for improving classification accuracy kazhinya examination ee bagging method question aayittu vannittundayirunnu okay so boosting und adinum general algorithm und random forest endha annalo nerthe parnu thanna random forest ella different models use cheythu number of classifiers ne build cheyidittu adinte agathe voting method use cheyidittu classifier ഏതാ ക്ലാസ് ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ് ദിസ് വാസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലിയർ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഡിസിഷൻ ട്രീ ചെയ്തതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റാൻഡം ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ബാഗിങ്ങും ബൂസ്റ്റിങ്ങും ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ നോ ജനറലായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ക്ലാസ്സിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പല ക്ലാസ്സിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുകൾ വോട്ടെടുക്കും ഏത് ക്ലാസ്സിനാണോ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രഡിക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സെയിം സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഡി വൺ ഡി ടു ഈ ഡേറ്റ സെറ്റിനെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും യൂസിങ് ദി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് അതായത് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി കെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഡേറ്റ സെറ്റിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓരോ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മോഡൽസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കെ മോഡൽസിനെ ഓരോ മോഡലിൻ്റെ അകത്തും പുതിയ ടപ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും ആ ടപ്പിളിനെ ക്ലാസ് ഓരോ മോഡലും ക്ലാസ് ഓ ദർ ബി കെ ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഈ കെ ഔട്ട്പുട്ട്സിൻ്റെ അകത്തും നമ്മൾ സാധാരണ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് വോട്ട്സ് ഏത് ക്ലാസ്സിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും മൊത്തം പ്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദി അൻസാമ്പിൾ മോഡൽ ഇനി ബാഗിങ്ങിനും ബൂസ്റ്റിങ്ങിനും ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ബാഗി ഓക്കെ ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡേറ്റയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സാമ്പിൾസ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഓരോ ഡേറ്റ സാമ്പിൾസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായിരുന്നു ബുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പെർസെൻറ്റേജ് ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രെയിനിങ്ങിന് ബാക്കി തേർട്ടി എയ്റ്റ് സംതിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയായിരുന്നു ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് അഗ്രിഗേഷൻ ആണ് ബാഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേത് ഒരു മോഡലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ പല മോഡൽസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോ ലുക്ക് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ഹിയർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസിങ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് കുറെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും ഒരു അസുഖം ഉണ്ട് പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അയാൾ പല ഡോക്ടേഴ്സിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ത് ഡയഗ്നോസിസ് ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ വോട്ടിംഗ് ഓക്കെ സോ ആ ഡയഗ്രാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് സാമ്പിൾ ഡി ഐ ബൈ സാമ്പിളിംഗ് ഡി വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ഈച്ച് of the classifiers appo k sam classifiers undengil k data sets ne sample cheyanam training data sets ne sample cheyanam with replacement adu kaynittu use each di and learnings and the learning scheme to derive model mi appo ee oro k ne derive cheyanayittu di use cheyanam angane k models aadyam create cheyanam adanu ee first step adu kaynittu ee ensemble nu kittuna ee m എം ഓഫ് കെ മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കെ ക്ലാസിഫയേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ ടപ്പിൾ എക്സിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ലെറ്റ് ഈച്ച് കെ മോഡൽ ക്ലാസിഫൈ എക്സ് ഓരോ മോഡലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസിഫയറും എക്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി വോട്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിനാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ക്ലാസ്സായിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിനെയാണ് ബാഗിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈ ബാഗിങ് മെത്തേഡിന് വേണ്ടിയും ഡയഗ്രാം ഈ നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഡയഗ്രാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെയിം ഡയഗ്രാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാഗിങ് മെത്തേഡിൻ്റെ എ
ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡോക്ടർ സപ്പോസിങ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണാനാണെങ്കിൽ ഓരോ ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ടു കഴിയുമ്പം അയാൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു വെയിറ്റ് കൊടുക്കും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഈ ഡോക്ടർ ഇസ് ഹൗ ഗുഡ് അറ്റ് ഹിസ് ജോബ് അപ്പോൾ പ്രയർ ആയിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഡയഗ്നോസുകൾ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു ഗുഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാളുടെ ഡയഗ്നോസിസിന് ഒരു വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കും സോ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് ക്ലാസിഫയേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഹാവ് എ വെയ്റ്റ് ഓരോ ക്ലാസിഫയറിനും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഒരു വെയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്യും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആക്യുറസി ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിഫയർ ഇൻ പ്രീവിയസ് കേസസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ആ ക്ലാസിഫയർ എത്ര നന്നായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതേ ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിന് വെയ്റ്റ് ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടിനും വെയ്റ്റ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വെയ്റ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദ ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ വെയ്റ്റഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇതാണ് ബൂസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ബാഗിങ് പോലെ തന്നെയാണ് വിത്ത് വൺ ഡിഫറൻസ് ഓരോ ക്ലാസിഫയറിനും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് പെർഫോമൻസെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു വെയ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വെൻ ദ ക്ലാസിഫയർ ക്ലാസിഫൈസ് കറക്റ്റ്ലി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ആ ക്ലാസിഫയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ബൂസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ അഡ ബൂസ്റ്റ് ഇസ് ദ നോർമൽ അൽഗോറിതം യൂസ് നോർമലി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അഡ ബൂസ്റ്റ് അൽഗോർദം ആണ് ബൂസ്റ്റിങ്ങിന് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് സോ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മേ ബി ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബാഗിങ് ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ചിലപ്പോൾ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അൽഗോർദം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ എഴുതാൻ നോർമൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ ഇങ്ങനെ ബൈഹാട്ട് പഠിക്കണമെന്നില്ല ആ സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്താലും മതി അഡ ബൂസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം എല്ലാ ടപ്പിളിനും വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് ആണ് ഈ സ്മോൾ ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ആണ് എല്ലാ ടപ്പിൾസിനും ആദ്യം വെയ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ഈച്ച് ഐ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടു കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കെ മോഡൽസ് ആണ് ക്ലാസിഫയേഴ്സ് ആണ് എഗെയിൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ ഡി വിത്ത് ദാറ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ സാമ്പിൾ ചെയ്യും ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ആയിട്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്യും വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് അങ്ങനെ K models ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കെ ക്ലാസിഫയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഓഫ് കെ ഡേറ്റ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ്സും ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഓരോ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ബാഗിങ്ങിനും സെയിം ആണ് ഇനി ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ട് ദി എറർ ഓഫ് ദ മോഡൽ അപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ടെസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റ സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ മോഡലിൻ്റെ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എറർ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എറർ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ എറർ ഇതിൻ്റെ എറർ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ മോഡലിൻ്റെയും കെ മോഡൽസിൻ്റെയും എറർ റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇഫ് ദി എറർ റേറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ എറർ റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ആ മോഡലിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കത്തില്ല പക പകരം വീണ്ടും ഈ അടുത്ത ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു മോഡലിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വി ക്രിയേറ്റ് കെ മോഡൽസ് ഈ കെ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈച്ച് ടപ്പിൾ ഡി ഐയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ആണെങ്കിൽ ഡി വണ്ണിലുള്ള ടപ്പിൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ്ലി ക്ലാസിഫൈ ഫോർ ഈച്ച് ടപ്പിൾ ഡി ഐ ദാറ്റ് വാസ് കറക്റ്റ്ലി ക്ലാസിഫൈ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആ ടപ്പിളിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടപ്പിൾ ബൈ ദി എറർ ഓക്കെ സോ നേരത്തെ ടപ്പിളിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ആയിരുന്നു അപ്പം ആ ടപ്പിളിനെ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എറർ ഇൻ ടു എം ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മ
പുതിയ ഒരു ടപ്പിൾ എക്സിനെ എനിക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനിഷ്യലൈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ എത്ര ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ആ ക്ലാസ്സുകളെ എല്ലാം ആദ്യം വെയ്റ്റ് സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ഈച്ച് ക്ലാസിഫയർ ഫോർ ഐ ഈസ് ഇക്വൽ വൺ ടു കെ ഡു ഫോർ ഈച്ച് ക്ലാസിഫയർ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എറർ ഓഫ് എം ഐ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഓരോ ക്ലാസിഫയറിൻ്റെ എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ലോഗ് ഓഫ് വൺ മൈനസ് എറർ ഓഫ് എം ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എറർ ഓഫ് എം ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്ലാസിഫയർ ഓക്കെ സോ വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലാസിഫയേഴ്സ് വോട്ട് ഇനീഷ്യലി ഈ വെയ്റ്റ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എറർ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിഫയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിന് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഐ ഓഫ് എക്സ് അപ്പം എം ഐ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡൽ ഏതാണോ അതിലേക്ക് ഈ ടപ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അതല്ല ഫൈനൽ ക്ലാസ് അതിലേക്ക് ഈ വെയ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് സി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഐ ആണ് ഫൈനലി നമ്മളുടെ വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ ക്ലാസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ വെയ്റ്റ് എന്താണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ വെയ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എല്ലാ മോഡൽ മോഡൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് സി ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിനാണോ ലാർജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആ ക്ലാസ്സിഫയറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്ലാസ്സിഫയേഴ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി ആ ക്ലാസ്സിനായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഹയസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് ഉള്ള ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ് ആക്യുറസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോയതാണ് സോ ദിസ് വിൽ ഗോ സ്ലൈറ്റ്ലി ഫാസ്റ്റ് ബട്ട് പേ അറ്റൻഷൻ ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ വെയ്റ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ നാ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ മോഡലിൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ തന്നെ കണക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആ ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് കണക്ഷൻ ഹാസ് ഗോട്ട് വെയ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇൻപുട്ട് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വരെ അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർവൈസ് ലേണിംഗ് ആണ് ഈ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എറർ ഉണ്ടോ അതേ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീവിയസ് ഓരോ വൺ ബൈ വൺ ലെയേഴ്സിൻ്റെ വെയ്റ്റുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും വെയ്റ്റും ബയസും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ വി കീപ്പ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ടിൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഐട്രേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡേറ്റ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആവുന്നിടം വരെ ഈ ഐട്രേഷൻ ബാക്ക് പ്രോപ്പഗേഷൻ പിന്നെയും പിന്നെയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ നോർമലി യൂസ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ന്യൂമറിക് പ്രഡിക്ഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ട്രെയിനിങ് ടൈംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വെയ്റ്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെയ്റ്റും ബയസും സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് ടൈം കുറച്ചേറെ എടുക്കാനായിട്ട് റിയൽ ടൈം ആപ്ല
സോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുതിയ ഡേറ്റ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഡൊമൈൻ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് യൂസർ അറിയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ ഈ വെയ്റ്റുകളും ബയസുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്സ് അങ്ങ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂഡ് ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്സിന് ഇത് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻസെ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻപുട്സും ഔട്ട്പുട്സിനും ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് റെക്കഗ്നിഷൻ പാത്തോളജി ആൻഡ് ലബോറട്ടറി മെഡിസിൻ ട്രെയിനിങ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു പ്രൊണൗൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒത്തിരിയും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ വിച്ച് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഒക്കെ കൂടാതെ പാരലൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിനുള്ളത് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വിൽ ബി സ്പെഡ് അപ്പ് നല്ല സ്പീഡിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നതാണ് ഒരു മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇൻപുട്ട് ലെയർ ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ഉണ്ടാവും ഇത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും ഇൻപുട്ട് ലെയറും ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിലും ലെയറും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ ദർ ക്യാൻ ബി എ നമ്പർ ഓഫ് ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് ഓക്കെ ഹിഡൻ ലെയേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൂടും ടൈം റിക്വയർഡ് ടു ഗെറ്റ് ദി ആൻസറും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ന ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് നോഡ് ഉണ്ടാവും ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് ലെയർ എത്ര ക്ലാസ്സുകളുണ്ടോ അത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ ഐ മീൻ ഔട്ട്പുട്ട് നോഡുകളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ബൈനറി ക്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോഡിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ വൺ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ആയിട്ടും സീറോ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ വേറൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എടുക്കാം മോർ ദൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ നോഡായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് എന്നായിരിക്കും നോഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് രണ്ടും ഇസ് ഈസി ടു ഡിറ്റർമിൻ ആൻഡ് ഫിക്സ് പക്ഷേ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് എത്ര ഹിഡൻ ലെയർ വേണമെന്നും ഓരോ ഹിഡൻ ലെയറിൽ എത്ര നോഡുകൾ വേണം എന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ബേസിസിലാണ് ദർ ഇസ് നോ ഫിക്സ്ഡ് റൂൾ ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടാതെ നാം ഡിഫൈനിങ് ടോപ്പോളജി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എൻ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ ഹിഡൻ ലെയർ ഇത് നാല് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അതിൽ ഇൻപുട്ട് തീരുമാനിക്കാനും ഔട്ട്പുട്ട് തീരുമാനിക്കാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും തീരുമാനിക്കാനാണ് പ്രയാസം ഇനി നോർമലൈസിംഗ് ദി ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ഫോർ ഈച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് പല വാല്യൂസിൽ കാണും നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാല്യൂസ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസും വിൽ ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ നോർമലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മോഡ്യൂൾ ടൂയിലും ത്രീയിലും ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സീറോ ടു വൺ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂസിനെ സീറോ ടു വൺ ആക്കി തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് സോ ദിസ് വിൽ സ്പീഡ് അപ്പ് ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് സോ ഇത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ടിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻപുട്ടിനെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ദ വിൽ ബി ഓൺലി വൺ ഇൻപുട്ട് പെർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇതും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രണ്ട് ക്ലാസ്സേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു നോഡ് മതി മോർ ദാൻ ടു ക്ലാസ്സസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ന
അത് എത്ര മിനിമൈസ് ചെയ്യാമോ അത്രയും എററിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വെയ്റ്റ്സ് വളരെ കുറവാകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ത്രഷ് ഹോൾഡ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റിൽ വാല്യൂസ് ഇല്ലാത്തപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഓക്കെ സോ ബാക്ക് പ്രോപ്പഗേഷൻ ലേൺസ് ബൈ ഐട്രേറ്റീവ്ലി പ്രോസസ്സിംഗ് ദ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ടപ്പിൾസ് കമ്പയറിംഗ് ദ നെറ്റ്വർക്ക്സ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഫോർ ഈച്ച് ടപ്പിൾ വിത്ത് ദി ആക്ച്വൽ നോൺ ടാർഗറ്റ് for each training tuple the weights are modified so as to minimize the mean squared error appo nammal ee ore pravasham ore tuple koduthu kaynittu adinde error koraynadam vare nammal idine back propagate cheyidondirikkum the modifications are made backwards ennacha output layer inu adinde tottu mumbathe layer like aadi nammal error propagate cheyidu adinde weight um bias um adjust cheyidu adu kaynittu avudnu അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ലെയറിലേക്ക് എറർ പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെയ്റ്റ്സും ബയസസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇൻപുട്ട് ലെയർ വരെ പോകുന്നിടം വരെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ടപ്പിളിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെയും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വി കീപ്പ് ഡൂയിങ് ചിൽ ദർ സം സ്റ്റോപ്പ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് റീച്ച്ഡ് ജനറലി വെയ്റ്റ്സ് വിൽ ഇവൻച്വലി കൺവേർജ് വെയ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാകും അപ്പോഴാണ് ലേണിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നീ ഇത് മാത്രമല്ല ദർ ആർ അതർ മെത്തേഡ്സ് ഓൾസോ ടു സ്റ്റോപ്പ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷോ യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ബാക്ക് പ്രോപ്പഗേഷൻ ഓക്കെ സോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഇനീഷ്യലൈസ് ഓൾ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ബയസസ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യും വെയ്റ്റ്സും ബയസും വെയ്റ്റ്സും ബയസും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാൻഡമായിട്ട് സം വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്യും അതിന് അങ്ങനെയാണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ്സിനെയും ബയസസിനെയും ഹ്യോ ഇനീഷ്യലൈസ് ദ വെയ്റ്റ്സ് ഇനീഷ്യലൈസ് സ്മോൾ റാൻഡം വാല്യൂസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ഐതർ മൈനസ് വൺ ടു വൺ ഓർ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നോർമലി നമ്മൾ ലെസ്സർ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ഹാസ് എ ബയസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇനീഷ്യലൈസ് ടു സ്മോൾ റാൻഡം വാല്യൂസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പത്തേനും വി വിൽ ആസ് ലോങ് ആസ് ദ ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഐട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ടെർമിനേഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നിടം വരെ ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ലുക്ക് വെരി കെയർഫുൾ വളരെ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫോർ ഈച്ച് ട്രെയിനിങ് ടപ്പിൾ എക്സ് ഒരു പുതിയൊരു ടപ്പിൾ എക്സ് ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ടപ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വാട്ട് വി ഡൂ ഇസ് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ദി ഇൻപുട്ട്സ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് ലെയർ യൂണിറ്റ് ജെ ഒ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജെ അപ്പൊ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേറെ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഹിഡൻ ലെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇൻപുട്ടും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് സോറി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ ഇൻപുട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ബയസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നോർമലി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഗ്മോയിഡൽ ഫംഗ്ഷൻ ആകാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആകാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ
നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു സോ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ജെ ഈ മൈനസ് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ജെ സോ ആദ്യം ഐ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് ഐ ജെ ഇടുക അപ്പം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഹിഡൻ ലെയറിനും ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിനും ഇൻപുട്ട് ലെയറിന് എന്താണോ ഇൻപുട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ദിസ് ഫൈനലി ഔട്ട്പുട്ട് വരെ നമ്മളിത് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും വൺസ് ഔട്ട്പുട്ട് വരെ പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്ക് പ്രോപ്പഗേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെ ബാക്ക് പ്രോപ്പഗേഷൻ നടത്തണം ബാക്ക് പ്രോപ്പഗേഷൻ നടത്താൻ ആദ്യം എറർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഏഹ് എറർ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ എറർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ നോഡ് ഒ ജെ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഒ ജെ ഒ ജെ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഒ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഇത്രയും ഭാഗം ഒ ജെ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഒ ജെ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടാർഗറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് മൈനസ് ദി ക്ലാസിഫയേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ നമ്മുടെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ടാർഗറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ ഒ ജെ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഒ ജെ ഇൻ ടു ടി ജെ മൈനസ് ഒ ജെ ആണ് എറർ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിന് എത്ര നോഡുണ്ടോ അത്രയും നോഡിൻ്റെ എറർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ എററിനെ ബാക്കിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഹിഡൻ ലെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ നോഡിൻ്റെയും എറർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ദിസ് ഇസ് എഗെയിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ നോഡിലേക്ക് എവിടെ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ എറർ ബാക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ എററുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗേറ്റുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് മിഡിൽ ഹിഡൻ നോഡ്സിൻ്റെ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ നോഡിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് നോഡിൻ്റെയും ഹിഡൻ നോഡിൻ്റെയും എററുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വൺസ് ദി എറേഴ്സ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദെൻ ഡെൽറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെയ്റ്റും ചേഞ്ച് ഇൻ ബയസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻ ടു ഐ വിൽ ടെൽ യു വാട്ട് ഇസ് എൽ ഇൻ വൺ മിനിറ്റ് എൽ ഇൻ ടു എറർ ഓഫ് ജെ ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഐ ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഐയിൽ നിന്നും ജെയിലേക്ക് പോകുന്ന വാല്യൂ ആണ് സോ ഐയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ടു ജെയുടെ എറർ അലോങ് വിത്ത് ദ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഓക്കെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ബയസിന് എൽ ഇൻ ടു എറർ ഓഫ് ജെ ഓക്കെ ഓരോ നോഡിനാണ് എറർ സോ ആ നോഡിൻ്റെ എറർ ഇൻ ടു ദ ലേണിംഗ് റേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ ബയസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂസ് പഴയ വെയ്റ്റും ആയിട്ടും ആഡ് ചെയ്യുക സോ ന്യൂ വെയ്റ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പഴയ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ആൻഡ് ന്യൂ ബയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ജെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ജെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ എല്ലാ നോഡുകളുടെയും വെയ്റ്റും ബയസുകളും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വീണ്ടും ഈ ടപ്പിളിനെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ദിസ് കീപ്സ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ടിൽ ദ ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ടെർമിനേഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങും ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് ഇത് വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ന ബിഫോർ ഐ ഡൂ ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു വാട്ട് ഇസ് എറർ റേറ്റ് ഓക്കെ സോറി എറർ റേറ്റ് അല്ല ലേണിംഗ് റേറ്റ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് എല്ലെന്നാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് അത് ഈറ്റ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ വോട്ട് എവർ ഇസ് ദയർ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ എൽ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ലേണിംഗ് റേറ്റ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഗ്ലോബൽ മിനിമം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ട
ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്സ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഈറ്റയുടെ കൂടെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബിഗ് ചേഞ്ചസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ആക്ച്വൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ വാല്യൂസ് ആകുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ലേൺ ചെയ്ത എറർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ നിന്ന് ലേൺ ചെയ്ത എറർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ടാ ചാടുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും എറർ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചാടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ല് ഭയങ്കര ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് വളരെ ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഭയങ്കര ലോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വെരി ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഭയങ്കര സ്മോൾ 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 സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കുറേ ഐട്രേഷൻസ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഈ ആവശ്യമുള്ള ഗ്ലോബൽ മിനിമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ന അനദർ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദർ ഈ ഭയങ്കര ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പം ദ സിസ്റ്റം വിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് നമ്മൾ മിനിമം എത്തി എന്ന് ചിന്തിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സിൽ അപ്പോൾ ഈ ഈ കേസ് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളിലോട്ടാണ് ചേഞ്ച് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം എന്നാണ് റൂള് അപ്പം നമ്മുടെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഒത്തിരി സ്മോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് കളിക്കും ഒരിക്കലും ഗ്ലോബൽ മിനിമത്തിലേക്ക് എത്തത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എൽ മസ്റ്റ് ബി ചോസൺ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഹൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കരുത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി വെരി ലോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റക്ക് ഇൻ ദ ലോക്കൽ മിനിമം ഓക്കെ ഗ്ലോബൽ മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ മസ്റ്റ് ബി സച്ച് എ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വെരി ഹൈ ആൻഡ് നോട്ട് വെരി ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ബേസിസിലാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈൻ എക്സ്പേർട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂവിലായിരിക്കും എൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബട്ട് യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് എൽ ഇസ് നോർമലി സം വാല്യൂ ക്ലോസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ ഓക്കെ വളരെ ഒത്തിരി ഹൈ ആയിരിക്കില്ല ഒത്തിരി ലോയും ആയിരിക്കില്ല ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ഡു ദി എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഇൻ അവർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സി ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതിൽ മൂന്ന് ഇൻപുട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ദർ ഇസ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് നോട്ട് വിച്ച് ഇസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഒരു ഹിഡൻ ലെയറേ ഉള്ളൂ ഫോറും ഫൈവും ഇതിലേക്കുള്ള വെയ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ നോഡിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വെയ്റ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഡബ്ല്യു വൺ ഫോർ ഡബ്ല്യു ടു ഫോർ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻപുട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവിലേക്കും എല്ലാ നോഡിയിൽ നിന്നും ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ഇത് കൂടാതെ ഫോറിന് ഒരു ബയസ് ഉണ്ട് ഫൈവിന് ഒരു ബയസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ സിക്സിനും ഒരു ബയസ് ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് അവർ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് തന്നു ലെറ്റ് ദ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ബി പോയിന്റ് നയൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടപ്പിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ വൺ സോ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം വൺ ആയിരിക്കും എക്സ് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് ത്രീൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ടാർഗറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലൈസ് ഓൾ ദ വാല്യൂസ് ആ ഇൻപുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും എക്സ് ത്രീയും ഇസ് വൺ സീറോ വൺ വെയ്റ്റുകൾ ആർ ഗിവൺ ആസ് ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് ടു ദിസ് ഇസ് മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സോറി പോയിന്റ് വൺ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പോയിന്റ് ടു
ഇത് എൽ ഇസ് ഇക്വൽ പോയിന്റ് വൺ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ വൺ സീറോ വൺ സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ഇസ് ദ ടാർഗറ്റ് ക്ലാസ് ഇസ് വൺ സോ ദിസ് ഇസ് ടി ഓക്കെ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തന്നു ദീസ് ആർ ദ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി ഒ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ എക്സ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ വൺ തന്നെ ആണ് ഓക്കെ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഐ ടു ബിക്കോസ് അതും ഇൻപുട്ട് നോഡാണ് ഐ ടു എന്തുവാ സീറോ എക്സ് ടു ആണ് ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ ഒ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബിക്കോസ് എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ഇത് മൂന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഇൻപുട്ട് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ബിക്കോസ് ദ ആർ ഓൾ ഇൻപുട്ട് നോട്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒ ഫോർ ആണ് ആദ്യത്തെ ഹിഡൻ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ നോഡ് ഫോർ വാല്യൂ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഓഫ് ഫോർ ഇനി ഐ ഓഫ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ വോട്ട് ഇസ് ഐ ഓഫ് ഫോർ ഐ ഓഫ് ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ ഐ ഓഫ് ഫോർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് ഇത് വൺ ആണല്ലോ ദിസ് ഇസ് വൺ ദിസ് ഇസ് സീറോ ദിസ് ഇസ് വൺ സോ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻപുട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ത്രീ ഫോർ അതാണ് ഇതിലെ ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് ബയസ് ഇവിടെ ഒരു തീറ്റ ഫോർ ഉണ്ട് ബയസ് പ്ലസ് ബയസ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഐ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു x1 into w14 plus x2 into w24 plus x3 into w34 plus theta4 adilekku values njane input cheyidu w14 ennu parayunnathu 0.2 aanu w24 ennu parayunnathu 0.4 aanu eh and w34 ennu parayunnathu minus 0.5 aanu okay so i have got 1 into 0.2 സീറോ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് തീറ്റ ഫോർ ഇസ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ സോ പ്ലസ് തീറ്റ ഫോർ എന്നും മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇതിനെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ ഈ മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ ഫോർ ഞാൻ ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് സോ ഈ റേസ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ടു ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒ ഫൈവും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒ സിക്സും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒ ഫൈവും കണ്ടുപിടിക്കണം ഒ സിക്സും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ഒ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ടു അതേപോലെ തന്നെ ഐ എഫ് ഫൈവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഐ എഫ് ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഒ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ ആണ് ഒ സിക്സ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തുവാ എറർ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സോ എപ്പോഴും എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇൻസൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലൈക്ക് സി ഹൗ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എറർ ഓക്കെ നൗ ഫസ്റ്റ് സി ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ ഫോർ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ എറർ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നോ എറർ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എറർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇത്രയും is the derivative of the activation function so ivada sigmoid aayadu kondu nammada derivative is
ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഈസി ആയിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടാർഗറ്റ് മൈനസ് ദിസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വാല്യൂ ഇനി അകത്തേക്ക് ഈ എററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടും എറർ പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടും എറർ പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും സോ നൗ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എറർ ഓഫ് ഫൈവ് ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എറർ ഓഫ് ഫോർ സോ എറർ ഓഫ് ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇക്വേഷൻ ഇസ് എറർ ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൾ നോ ദിസ് ഇസ് എ ഹിഡൻ നോഡ് ഹിഡൻ നോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഹിഡൻ നോഡിലേക്ക് എവിടെ നിന്നാണോ എറർ വരുന്നത് എറർ വരുന്നത് സിക്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈവിലേക്ക് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ആരോ സോ ആ വെയ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ എറർ ഓഫ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഫൈവ് ഓഫ് സിക്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ ദി ആക്ടിവേഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ഒ ഫൈവ് വൺ മൈനസ് ഒ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എറർ ഓഫ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഫൈവ് സിക്സ് അത് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും വി വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഇതാണ് എറർ ഓഫ് ഫൈവ് ഇതേപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് എറർ ഓഫ് ഫോർ ഓൾസോ അങ്ങനെ എറർ ഓഫ് സിക്സും ഫൈവും ഫോറും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് എറർ ഓഫ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ വൺ വൺ എറർ ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കറക്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ആൻഡ് എറർ ഓഫ് ഫോർ ഇസ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ ഇപ്പം എല്ലാ ഇൻറ്റർ നോട്ട്സിൻ്റെ ഹിഡൻ നോട്ട്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോട്ടിൻ്റെ എറേഴ്സ് കിട്ടി ഇവിടെ വെച്ച് തീരുന്നില്ല ഈ എററെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ബയസ് അപ്പം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ വെയ്റ്റ്സും ബയസസും ആണോ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വെയ്റ്റുകളുണ്ട് ഡബ്ല്യു വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഈ വെയ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ തീറ്റ ഫോർ തീറ്റ ഫൈവും തീറ്റ സിക്സും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹൗ ടു അപ്ഡേറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ബയസസ് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആദ്യം ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഫോർ സിക്സ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഫോർ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു എറർ ഓഫ് സിക്സ് ആണല്ലോ ഈ വെയ്റ്റിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത് സോ സിക്സിൻ്റെ എറർ ഇൻറ്റു എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഫോർത്ത് നോഡിൽ നിന്നാണ് ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ ദ എറർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫോർ മസ്റ്റ് ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് എറർ ആൻഡ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഓക്കെ സോ എൽ ഇൻറ്റു എറർ ഓഫ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫോർ സോ അത് വാല്യൂസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് നയൻ ലേണിംഗ് എറർ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ വൺ വൺ ആണ് സിക്സിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ടു ആണ് ഫോർത്ത് നോഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ കിട്ടി സോ ന്യൂ ഡബ്ല്യു ഫോർ സിക്സ് ന്യൂ ഡബ്ല്യു ഫോർ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പഴയ ഡബ്ല്യു ഫോർ സിക്സ് വിച്ച് വാസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് വൺ അപ്പം ഈ വെയ്റ്റ് അല്പം കൂടി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആയി നേരത്തെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആയി ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നോഡിൻ്റെ ബയസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു എറർ ഓഫ് സിക്സ് സോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ വൺ വൺ ഈ വാല്യൂ മസ്റ്റ് ബി ആഡഡ് ടു ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് തീറ്റ വാല്യൂ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് തീറ്റ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ വൺ വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വെയ
you know less than thresholds fix cheythu namaku ivada parnu annatilla so threshold endeyilo onnu less side say point 2 error varunadam vare allenge ippothe error nu parayna point 13 um, 11 aanu error 6 okay so point 01 aagunadam vare nammal cheyanam nu angane endeyilo or threshold fix cheyidittundavanam annattu aa threshold ettunadam vare ee values thirichu koduthondirikanam till the weights and the uh, biases are fixed വൺസ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് വെയ്റ്റും ബയസും ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ പുതിയ ഏത് ടെപ്പിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റായിട്ട് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലീസ് പേ അറ്റൻഷൻ വെൻ യു സ്റ്റഡി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് എളുപ്പം ന ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് നോക്കിപ്പോകാം ഓക്കെ ഒന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് വെയ്റ്റ്സ് അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോപ്പഗേറ്റ് ഇൻപുട്സ് ഫോർവേഡ് ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലെയറിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ലെയറും ഈ ഐ ജെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കേസിൽ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് യൂ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷനോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അവർ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ത്രഷോൾഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാല്യൂസ് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബയസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇനിയുള്ള എല്ലാ ഔട്ട്പുട്ടുകളും ക്യാഷ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ലേറ്റർ കാൽക്കുലേഷൻ സോ ഇറ്റ് ബി സ്റ്റോർഡ് സംവെയർ ഇൻ മെമ്മറി ഓക്കെ ഇതാണ് ഹിഡൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയേഴ്സ് പിന്നെ ബ്രാക്ക് എറേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡെറിവേറ്റീവ് ലോജിസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹിഡൻ ലെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെയ്റ്റ്സിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആദ്യം അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ലേണിംഗ് റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ഓക്കെ നോർമൽ ലേണിംഗ് റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കത്തില്ല സോ പോയിന്റ് ഫൈവും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഈ വൈ ദിസ് ഇസ് റിക്വയർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു ദ ഗ്ലോബൽ മിനിമം ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ മിനിമം ഒരത്ത് സ്റ്റക്ക് ആയി ഇരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലേണിംഗ് റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റക്ക് ഇൻ ലോക്കൽ മിനിമം വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓസിലേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റോങ് വാല്യൂസ് So normally, we don't know what we are doing, but we are doing it. Learning rate is 1 divided by t. Where t is the number of iterations through the training set so far. So, one iteration is the learning rate is the number of iterations through the training set. We are assuming that we are reaching, sorry, we are reaching the output. So, we are reaching the output. ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പം നമ്മുടെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഇച്ചിരി വലുതായിരിക്കും ഓക്കെ വലിയ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈ ഒരു മിനിമം എത്തുമ്പം ചാടി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിവിഷൻ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈട്രേഷൻസ് അനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ സ്ലോലി സ്ലോലി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞായിരിക്കും ലേണിംഗ് റേറ്റ് വരുന്നത് okay so that is why usually learning rate is set at 1 by t where t is the number of iterations through the training set so far ethra iterations kaiyittundo adane adhe base cheyittu irikki t 1 by t ini theta engle update cheyano formula yana l into error rate updation updation rendu reethi nadathaam munningil oro tuple kaiyumbodhu namukku weight um bias um update cheyam appo othri sherikum parna kenna namukku calculations veendum veendum varu memory access koodal varu അപ്പം ഒത്തിരി ഡേറ്റാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം എപ്പോ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെറ്റ് തീരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ്സും ബയസസും ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഫൈനൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വെയ്റ്റും ബയസും നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ എനി വൺ ഓഫ് ദീസ് മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഒന്നുകിൽ ഓരോ ടപ്പിൾ തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയ്റ്റും ബയസും അപ്ഡേറ്റ്
അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടപ്പേഴ്സ് മിസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് അപ്പോക്ക് ഇസ് ബിലോ സം ത്രഷോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എറർ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എറർ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എപ്പോക്സ് ഹാവ് എക്സ്പയർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് എക്സ്പയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെർമിനേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വിത്ത് ദിസ് വി ആർ എൻഡിങ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇൻ 